Ahoj, kluci a holky z Oken a okolí. Jako úvodní obrázek dnešního dílu jsem vybral detail jeřába popelavého. Jeřáb popelový je pták, který, kdyby se vyhlašoval pták, který je pro Českolipsko typický, měl by to být právě on. Tento pták totiž přes Česko kdysi dávno, třeba v době mého dětství, pouze občas táhl. Takže já jsem ho viděl jednou a na dlouho vlastně naposled, někde v roce 1986 v východním Německu a nikdy mě nenapadlo, že se s ním tak často budu setkávat právě v Čechách. Bohužel je to pták, ale velmi plachý, takže tady fotku mi poslal třeba Honzík a ten jeřáb je tady. Takže přestože je můžete často výdat, když jedete autobusem někde na poli, tak přiblížit se k ním tak, abyste je mohli vyfotit, je poměrně problém. Já si vzpomínám na jednu takovou historku, kdy jsem se bavil s jedním známým českým fotografem přírody, a on říkal, že má zakázku do jednoho prestižního časopisu vyfotit jeřáby a jezdil kvůli ním do Francie, jezdil kvůli, k ním na, kvůli ním na Ukrajinu. A já říkám, no proč nepřijdeš k nám na Českolivsku? A on se divil, že na Českolivsku žijí. My jsme si dali schůzku v zahrádkách a než já jsem přijel, tak on už tam udiveně stál u pole a fotil je přímo od hospody. Nakonec nebyl úplně úspěšný, protože právě ty jeřáby jsou plaší. Takže přesto, že si přines vybavení, takový stan terénní ležel u bažin několik hodin, tak nakonec stejně ty fotografie museli tu dělat do ciziny. Ale od té doby se těch jeřábů u nás rozmnožilo několik. Lépe řečeno, oni původně hnízdili jeden pár, byl objevený těch dogs, dneska těch párů jsou desítky. Tahle fotografie například už vůbec není z Českolipska, je u obce Žďár, ale není to ten Žďár, co je u oken, ale je to Žďár u Turnova. Tady trošku úspěšnější, nebo poměrně hodně úspěšnější, byl kamarád od maminky Lukáše od nás z páté třídy, který mi poslal dvě fotografie od jeřábů, tuhle a ještě pak tuto. Jinak ta úvodní fotografie byla moje, už nevím, kde jsem ji udělal, ale předpokládám, že to nebylo ve volné přírodě, protože takhle blízko k jeřábům jsem se nikdy nedostal. Ti jeřáby je zajímavý, kam patří. Oni jsou příbuzní lisce. To je pták, se kterým jsme se seznámili v jednom díle, který měl takový podtitul Není kachna jako kachna. Liska je pták, který často žije na vodě, spousta lidí si myslí, že je kachnou, ale ona patří do takové skupiny, které se říká krátko křídlí. Což je dost divné, když se podíváte na jeřába, protože ten tam patří taky. Ten rozhodně nevypadá, že by byl špatný letec a měl krátká křídla, protože právě jeřáb táhne často ze severu na poměrně velké vzdálenosti. Tak pokud máte nápad na nějakého jiného ptáka, ze kterého bychom mohli udělat symbol Českolivska, vím, že padl třeba ten orel mořský, tak můžete, ale jak říkám, u toho jeřába je zajímavý, že právě po dlouhých letech vyhnízdil poprvé v okolí Dox a postupně se z okolí Dox z těch močálů mezi novozámeckým rybníkem z a Doxy rozšířil do řady oblastí. Takže ta fotka byla ze Žďáru u Turnova, ale můžete ho potkat třeba i někde u Mladé Boleslavy anebo na druhou stranu směrem na Liberecko. Tak, tady ještě jiný pták, také jsme se o něm zmiňovali a také to bylo v souvislosti s kachnami. Tohle to také není kachna, je to potápka a vy už moc dobře víte, že to je ta největší naše potápka, potápka roháč. Fotografie mi poslal Honzík, já bych ho tady chtěl pochválit, protože on, to je Honzík teda ze šesté třídy, těch Honzíků už je hodně, protože všichni ho chválí, jak velice dobře teď v té době, v době koronakrize pracuje a pokud si všímáte, tak on má nějakou fotografii takřka v každém videu a i u, toho, u té potápky říkal, že se snažil několikrát k ní přiblížit a aby udělal fotku, která by byla použitelná. Tak samozřejmě to není do žádného prestižního časopisu, ale ta potápka je není velice dobře poznat. Tak, hodně fotografií mi přišlo této housenky. Já jsem vybral teda fotografii Stelinky od nás ze třetí třídy. Je to housenka motýla, který se jmenuje Drvopleň a už ten název napovídá, že to nebude žádný dobrák. On totiž nebo ty larvy žijí několik let, konkrétně myslím, že tři roky, a živí se ve dřevě, plení dřevo. Proto ten název vyhledávají dřevo zdravé, to znamená napadají zdravé stromy, 
a za ty tři roky dokáží tam udělat poměrně slušné chodby, které jsou pak vstupní branou pro různé třeba plísňové onemocnění. Jinak ta housenka určitě vás zaujala i z toho důvodu, že ona může být potom po těch třech letech, může být dlouhá i přes 10 cm, třeba i 12 cm, takže opravdu taková hnusná, mohutná housenka. Vzpomeňte si na nosorožíka kapucínka, který taky to je brouk, teda, který si taky vyvíjí ve dřevě a také může dosahovat takové, takové velikosti a také by vás určitě zaujmul. Každopádně ten drvopleň není nějak chráněný a je to opravdu škůdce. A je, zajímavé na něm je to, že řada motivů si vybírá jednu konkrétní rostlinu. Babočka osiková si vybírá osiku, babočka kopřivu a kopřivu, ale drvopleň ten si moc nevybírá. To znamená, můžeme na ní narazit na dubu, stejně jako na nějakém ovocném stromě, jako je třeba jabloň. Takhle vypadá pak dospělec, ten už moc zajímavý není. Navíc používá takzvané mimikry, to znamená, podobá se třeba dřevu, na kterém sedí, aby ho přehlédl hmyz a on měl šanci, že se dožije nějakého vyššího věku. Tady fotografie je z internetu, tu jste mi nikdo neposlal. Rozhodně vás více zaujaly jeho housenky. Tak, tohle už jsme také viděli. Oliverek z Kakovic, musel jsem se podívat, kde vůbec Kakovice jsou, mi poslal tuto fotografii s tím, co to na něj kouká z trubky. No, vy už dobře víte, že to je oboživelník žába, která se jmenuje Rosnička. Tak a jdeme na rubriku Lesníka Karla. Tady se musím moc omluvit, včera jsem tam nechal hrubku. Já doufám, že si moc lidí ji nevšimlo. Já jsem to nakonec Ráno, když mě jedna paní učitelka na to upozorňovala, že to video nemůže poslat svým dětem, že ta hrubka je opravdu hrozná, tak jsem to tam zamaskoval stejnou, stejnou aplikací, jako se používá třeba v televizním přenosu, když chtějí zamaskovat nějakého mafiána, když ho vedou k soudu, aby nebylo poznat, kdo to je. Takže teď je tam to slovo jako je rozmazané, tak a doufám, že už si ho nikdo nevšimne. Ale uh, měl jsem takovou povinnost, nebo cítil jsem se povinen, Omluvit se za to. Tak, každopádně doufám, že dneska už se to nestane. A představíme si v klidu jedli bělokorou. To je další jehličnan, o kterém se říká, že je vždy zelený nebo stále zelený. To znamená, že ty jehlice se na něm obměňují postupně, takže pokud je zdravý a živý, tak na něm, tak s něj vlastně to jehličí neopadá, takže vždy má na sobě nějaké jehlice a i zimě se jimi můžeme potěšit. Pokud dostane šanci v přírodě, což u hospodářských stromů nebývá tak často, může dorůstat až v velikosti 50 metrů. Tak, tady máte detail ze spodu, jak se dá poznat podle jehlic. Jehlice jsou oproti smrku takové měkčí, jsou poměrně ploché a hlavně ze spodu mají takové dva bílé pruhy a mezi nimi pruh zelený. Ty dva bílé pruhy to jsou takzvané pryskyřičné kanálky. Tak, důležité je si u něj, a teď jsem si to zase překryl, vždycky na to zapomenu, důležité je u něj si uvědomit, že sice je poměrně odolný tento strom vůči parazitům typu kůrovce, ale velice chutná jelení a srdčí zvěři. Takže často, pokud se ho snaží lesníci vrátit do toho, do toho prostředí lesa, tak je oplocují. Takže občas si můžete říkat, pro boha, co to tady je, proč ten les je oplocený. To není ani tak kvůli vám, ale je to proto, že tam pěstují nějaké stromky, třeba právě jedlé, které velice chutnají těm lesním živočichům a oni pomocí těch oplocenek se je snaží chránit až do, do věku, kdy dosáhnou velikosti, kdy už jsou schopní nějaký ten okus tou srnčí nebo jelení zvěří přežít. Zajímavé také u jedle je to, že málo kdy dostanete šanci najít její šišku, protože její šišky na rozdíl od ostatních strovů po dozrání rostou směrem nahoru, to znamená nevisí, ale hlavně oni už na stromě se rozpadají, to znamená má takzvané rozpadavé šišky a z těch šišek pak vypadávají dolů jenom ta semena. Zatímco třeba smrk, borovice, tak tam spadne na zem celá šiška a teprve potom se z ní vysypou ta jednotlivá semena. Takže krásný jehličnatý strom, náš původní, který ale v řadě míst byl nahrazen smrkem, který roste rychleji, lépe se zpracovává a tak dále. Nezapomenu dneska na rostlinu, nebo lépe řečeno na bylinu, protože samozřejmě i jedle, jedle je rostlinou. Tady Klárka mi poslala rostlinu, která jí teď připadá typická pro toto období nebo pro tento čas 
uh, jara a jmenuje se mák vlčí nebo vlčí mák. Je příbuzná máku setému, který se pěstuje v našich podmínkách na semena, někde v Afghánistánu, spíš na nějaké drogy typu opia. I ten vlčí mák, protože patří mezi makovité rostliny, obsahuje řadu látek, které se řadí mezi ty, které se dají využít v léčitelství, takže občas se sbírá z tohoto, ledu, z tohoto důvodu, ale spíše je to takový plevel. Připomínám, že už jsme si představovali, představovali jednu rostlinu, která je z této skupiny a to je vlaštoviční větší, ta rostlina, která se používá na bradavice. Tak tohle je spíš taková rarita. Danča poslala fotografii ze svého auta. Takhle se pokusila vosí matka postavit takové ty první komůrky, ve které si vypěstuje, vychová první dělnice. Předpokládám, že Danča ji nepřenechala své auto a asi, asi ji poslala o dům dál. Ale i takto se může zachovat hmyz, pochopí auto jako dutinu, do které by bylo dobré si to hnízdo postavit, ale samozřejmě se to nesetká úplně s pochopením. Dneska vám na závěr zase přiklepnu dvě videa. Na tom prvním uvidíte straka pouda, jak krmí mladé, to je od Pavlíka, od něj včera byla i fotografie straka poudů a Klárka, která nám poslala vlčí mák, tak ještě ulovila cvrčka. Takže si poslechnete cvrčka a uvidíte, jak leze z díry. Já vám děkuji a zase se uslyšíme a uvidíme zítra. Naschledanou.